still solid. Yes, yes. Good. Uh, insurance, 10,000. Salary, 7,000. Carriage, inward, 1,000. Rent, rates and taxes, 7,000. Machinery, 50,000. Wages, 8,000. Drawings, 14,000. Carriage, inward, carriage, outward, 5,600. <laughs> Purchases and sales uh, 62,000 and 171,000. Stock, uh, it's the opening stock as on 1st April 2017. 31,000. Uh, returns, it's a uh, sales return. It is on debit side. And uh, there is also returns on credit side that is purchase return 5,000 and 6,300 respectively. Rent received 6,000. Discount received its uh, income and it is received on purchases 1,700. RDD its old RDD 5,000. Bad debts 2,000. Advertisements. 10,900 debtors and creditors 90,000 bills receivable uh, debtors and creditors 90,000 and 54,000 bills receivable 36,000 cash at bank 8,500 6% bank loan taken on 1st October 2017 that is 50,000, brokerage 4,000, loose tools 36,000, bills payable 16,000, goodwill 1 lakh. Uh, some new items in this, in this problem, some uh, new changes we are seeing in this problem. Adjustment, closing stock, cost price, rupees 37,000 and market price 40,000, whichever less is to be considered. I, I, I discussed on that, I, I taught you that uh, closing stock, uh, the less value to be considered because of uh, conservatism, convention, future loss uh, is to be expe expected, not future profit. Uh, then provide for RDD at the rate 5% on sundry debtors. Uh, there is uh, no new bad debts. There is only RDD 5% on sundry debtors. Outstanding expenses, wages, rupees 3,000. Salary, uh, rupees 3,600. Uh, provide depreciation on machinery at the rate 10% and uh, uh, furniture 5%, allow interest on capital 5% per annum, prepared insurance 2000. Okay, uh, there are six adjustments, these are the six adjustments, and there are two uh, what we say hidden adjustments, or we can say uh, what we say uh, inner adjustment like uh, bank loan. I will highlight on the bank loan. Okay, there is also adjustment uh, on RDD and the bad debts. There is no new bad debts. Uh, there is adjustment uh, on purchase and sales. This is the inner adjustment, uh, purchase returns and sales returns. I think uh, depreciation on machinery, outstanding salary, I think, is there. I will so highlight. Wages also. Yes, wages also good. Outstanding salaries and wages are there. I think prepared insurance is there. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, I will highlight prepared insurance and... Uh, See what is remain uh, furniture, sir. Furniture. Okay, depreciation on furniture five percent and interest on capital. Okay, okay. These these two items remain to highlight capital and furniture. Okay, that's all. 
see uh, we have to make the adjustments of these atoms and uh, we'll see these all atoms yes, me, sir. one by one what uh, sir ek bar please pura trial balance dikhayenge kya oh. yes yes see this is the trial balance yeah. you can you can take a screenshot yes sir sir niche kar jen scroll karo na yes scroll kiya ye dekhiye sir thoda upar ki jo wo purani aaya tha niche ke do atoms reh gaye okay thank you sir okay all right yes sir you can take uh, the screenshot also uh, of uh, adjustments okay what what we have to prepare trading profit and loss account and balance it uh, in the books of mrs uh, may and sons abai our trading profit and loss account for the year and date 31st march 2018 and debit particulars amount credit particulars amount uh and there is balance sheet as on 31st march 2018 okay uh, we'll start the explanation see from first item furniture capital capital is the uh owner's equity we can say it's the internal equity of the businessman businessman has uh, invested in his business that is capital and uh, what adjustment uh, is on capital i think there is interest on capital and you see furniture insurance salaries you we'll see these uh, all items one by one first i will explain capital the uh, there is interest allowed interest on capital at rate 5% per annum and uh, this is the adjustment on capital 5% interest see capital goes to liability side it's the internal equity we can say owner's equity i uh, hear the capital interest uh, has been added capital interest ko add kiya hai a uh, capital interest dekhiye uh, 5% hai to 5% charge karna hai 2 lakh 28000 abhi 2 lakh 28000 pe add karke yani ki charge karke dekho capital mein add karna hai ab ye why it is added in the capital ab ye business jo hai business mein jo capital invest kiya hai us pe jo interest mila hai right तो ये कैपिटल में ही ऐड किया जाएगा क्यों क्योंकि आपका कैपिटल रेज होगा कैपिटल और इंक्रीज होगा इसलिए ये कैपिटल में ऐड करना है अब ये देखिए ये कैपिटल में आप ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट बट इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस कैपिटल में इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं कैपिटल बढ़ रहा है लेकिन इट इज एन एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस हो रहा है बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है सी देखिए पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेर इज इट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट ये बिजनेसमैन के लिए इंटरेस्ट मिलता है लेकिन कैपिटल किसका है बिजनेसमैन का इसलिए बिजनेस का कैपिटल रेज होगा और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है बिजनेसमैन के लिए इनकम है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है इसीलिए उसको पेंडल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओ देन आफ्टर फर्नीचर सेकेंड आइटम फर्नीचर है आई थिंक फर्नीचर पे डेप्रेशन दिया है आई थिंक फाइव परसेंट फर्नीचर पे डेप्रेशन दिया है राइट right? ये देखिए फर्नीचर यहाँ पे दिया है लेस डेप्रेशन एट द रेट फाइव परसेंट 
we have say depreciation uh, 40000 pay 20 uh, 5000 5% charge karo 40000 pay 5% charge kiya to aata hai 2000 minus karo to balance remain 38000 ye outer column mein 38000 amount jata hai और ये 2000 का इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड को टू डेप्रेशिएशन ऑन फर्नीचर यहां पे टू डेप्रेशिएशन ऑन फर्नीचर दिखाया है 2000 ओके okay, अब ये दो आइटम्स के दो इफेक्ट हो गए अब तीसरा आइटम्स देखते हैं क्या है ये है इंश्योरेंस एंड सैलरीज दोनों पे भी एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस किया है 2000 इट मींस इंश्योरेंस पेड इन एडवांस लेस फ्रॉम द इंश्योरेंस एंड सेकंड पे गोस टू एसेट साइड सी यहां पे इंश्योरेंस देखिए तो इंश्योरेंस 10000 लेस प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस लेस प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस 2000 ये माइनस किया है रिमेनिंग बैलेंस 8000 एंड सेकंड इफेक्ट गोस टू Level asset side, it's our asset because it is paid in advance. Here, prepared insurance. Then, after salary, there is adjustment on the salary that is outstanding salary. I think, yes, see, this is the adjustment outstanding expenses salary rupees 3600, wages rupees 3000. तो सैलरी में ऐड करना है कहां पे सैलरी देखिए यहां पे तो सैलरीज ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹3600 दिस इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज नॉट एट पेड बाय द बिजनेसमैन ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल पीरियड दैट इज 1st अप्रैल 2017 टू 31st मार्च 2018 तो इट्स द लायबिलिटी ये एक्सपेंडिचर भी होगा एंड लायबिलिटी भी होगी एक्सपेंडिचर अभी तक पेड नहीं किया है पेड करने का बाकी है तो इसका दूसरा इफेक्ट जाता है लायबिलिटी साइड को आउटस्टैंडिंग uh, एक्सपेंडिचर में देखिए सैलरीज यहां पे मैंने हाईलाइट किया अब ये इस प्रकार से uh, कुछ एडजस्टमेंट्स के फिक्स मैंने बताया आपको और देखिए आगे क्या है कैरेज इनवर्ट इट्स द एक्सपेंडिचर लाइक द ट्रांसपोर्टेशन अब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर आया था इट इज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस इट्स द ट्रेडिंग एक्टिविटी वी कैन से कैरेज इनवर्ट गोस टू trading account debit side that is 1000 <laughs> then next next the rain rates and taxes 7000 it's uh, an indirect expenditure it goes to pnl account debit side see here to rain rates and taxes 7000 okay then next uh, next is machinery and there is adjustment on machinery i think there is depreciation and wages, uh, there is also uh, the outstanding wages. We'll see uh, these two items with the adjustments effects. See, outstanding wages 3000, uh, machinery depreciation at the rate 10%. See, where is the wages here? 8000 and outstanding. Outstanding and I not get paid during that period. It is uh, to be payable. Uh, it's the liability for the business and uh, the expenditure for that period. So add in that concern expenditure that is wages. Add outstanding three thousand outer amount outer column eleven thousand. Then second effect goes to liability side. Outstanding wages here you can see three thousand. Okay. Then see the adjustment of machinery. Machinery is 50,000. Uh, there is depreciation that is 10%. See here, provide depreciation on machinery 10% and furniture 5%. We have seen the adjustment of furniture depreciation. Uh, it is remained to see the machinery adjustment uh, depreciation. 
see machinery at the rate ten percent uh laser depreciation ten percent uh machinery amount value is at rupees fifty thousand and uh, depreciation ten percent that is five thousand less remaining balance forty five thousand uh, we have to put uh, in the outer column and uh, the second effect of 5000 uh, goes to PNL account uh, debit side here you can see depreciation on furniture and machinery furniture we have seen machinery the depreciation amount is 5000 total amount uh, of depreciation on machinery and furniture that is uh, 7000 5000 plus 2000 that's that's all right see and uh, uh, machinery wages then drawings drawings uh, to be deducted from the capital of the business carriage outward it's an indirect expenditure uh, it's the expenditure of uh, transportation after starting the business activities uh, or we can say business operations see carriage outward where it is in the PNL account debit side to carriage outward 5600 less drawings here you can see drawings uh, is deducted from the capital that is 14,000 then next next uh, purchases and sales and stock and returns okay uh purchases 62000 and sales 171000 sales goes to trading account credit side purchases goes to trading account debit side and the returns uh, debit returns means uh, sales returns and credit returns means purchase returns that is 6300 and 5000 respectively let's see in the effects uh, by sales 171000 less sales return 5000 uh, the amount remain 166000 uh, that is a return in the outward column here to purchases less purchase return that is 6300 the remaining balance is 55700 okay these are the adjustments these are the internal adjustments about uh, purchases and sales stock this is the opening stock and it goes to trading account debit side to opening stock 31000 then next returns 5000 uh, that we have seen rent received discount received these are the income these are the income for the business organization for the sole traders business it goes to uh, PNL account credit site here you can see by discount received by rent received these all the these uh, are the income for the business uh, the second one next rdd and bad debts uh, this is the provision of rdd uh, made for the last year uh, this is the provision uh, not for the current year this is the old provision that is 5000 and this is the old bad debts that is 2000 let's see the treatment uh, with the new rdd provide for rdd 5% on sundry debtors okay first we have to charge provision on sundry debtors that is 5% c sundry debtors 90000 less rdd that is 5% on 90000 the balance is 4500 the amount is 4500 less from 90,000 the remaining balance is 85,500 it has a second effect it goes to PNL account debit side uh, let me explain that the band debts old 2000 add RDD new 4500 less RDD old less RDD old that is 
5000 remaining balance 1500 uh, you can write the less uh, rdd old uh, here is the old rdd and you can put uh, on the credit side also instead of uh, deducting uh, from the debit side ye aap credit ko bhi dikha sakte hai aapko lag raha hai ki ye idhar se minus kar raha hai to you can show on the credit side it's the profit the old year ka provision hai and ye profit mein se kiya tha isliye isko aap credit ko write kar sakte hain lekin naya provision aap credit ko nahi write kar sakte naya provision ye saal ke liye expenditure hai ye profit mein se hum usko माइनस कर रहे हैं यदि आप यहाँ पे ये यह प्रोविजन दिखा रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कम होगा तो इसलिए नए प्रोविजन को यहाँ पे दिखाना है बैड डेप्स को भी यहाँ पे दिखाना है और ओल्ड प्रोविजन आपको क्रेडिट को दिखाना है तो क्रेडिट को भी दिखा सकते हैं नहीं तो डेबिट में से माइनस कर सकते हैं ओके दिस ऑल आर अबाउट दी आर ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन बैड डेप्स एक्सेट्रा Uh, next uh, one is uh, advertisements it's uh, the direct uh, sorry indirect expenditure it goes to pnl account debit side after debtors after that there is debtors and creditors and uh, there is also bills receivable cash at bank okay bills receivable is the asset cash at bank is the asset debtors goes to asset side we have seen the adjustment of debtors creditors we have to put on the liability side let's see from the advertisement creditors bills receivable and cash at bank see advertisements here is the advertisement two advertisements okay 10900 uh, right uh, on the pnl account debit side then after creditors here is the creditors 54000 there is no adjustment on creditors we have seen the adjustment of debtors uh, which uh, i put uh, on the asset side uh, after that uh, there is cash at bank 8500 and bills receivable 36000 these all are the asset bills receivable means the amount will be receivable from someone but not it received uh, in that financial period ye receive hone wala hai abhi tak receive nahi hua hai ओके देन नेक्स्ट यहाँ तक आए थे हम देन नेक्स्ट सिक्स परसेंट बैंक लोन टेक ऑन फर्स्ट फर्स्ट अक्टूबर 2017 यानी कि छः महीने के बाद लोन लिया है ये यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है फर्स्ट मार्च फर्स्ट अप्रैल 2017 फर्स्ट अप्रैल 2017 को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है एंड एंड कब होता है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन को लेकिन ये जो बिजनेस मैन है बिजनेस मैन का नाम है अभय हु इज डिस्टर्बिंग मी यस डिस्टर्बिंग हेलो नेहा डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज तो ये जो लोन है ये सिक्स परसेंट है इट्स अ सिक्स परसेंट बैंक लोन एंड टेकन ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन फर्स्ट अक्टूबर को लिया है यानी कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है फर्स्ट अप्रैल को मैं छः महीने बाद ये लोन लिया है तो इस पर छः महीने का इंटरेस्ट लगाना है व्हाट इज द लोन अमाउंट दैट इज फिफ्टी थाउजेंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन फिफ्टी थाउजेंड एट द रेट सिक्स परसेंट फॉर सिक्स मंथ्स नॉट फॉर द होल ईयर बिकॉज द लोन इज टेकन ऑन फर्स्ट अक्टूबर लोन लिया है फर्स्ट अक्टूबर को तो फर्स्ट अक्टूबर से थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन तक आपको इंटरेस्ट लगाना है एंड दैट इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर तो इंटरेस्ट के दो इफेक्ट हो गए पहला इफेक्ट पी एंडल अकाउंट डेबिट साइड दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में ऐड करना है बैंक लोन में तो चार्ज करो कितना इंटरेस्ट आता है लाइबिलिटी साइड को बैंक लोन दिखाना है सिक्स परसेंट बैंक लोन फिफ्टी थाउजेंड एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट Uh, at the rate six percent on fifty thousand for six month. देखिए एक साल के लिए interest आता है तीन हजार. एक साल के लिए तीन हजार आता है six percent से. तो छः महीने के लिए आएगा one thousand five hundred. तो उसपे जो interest है वो charge करके उसमें plus करना है. Then outer column में amount दिखाना है fifty one thousand five hundred. 
एंड ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इसका दूसरा इफेक्ट पेंडल अकाउंट के डेबिट को जाता है बिकॉज इट्स एन एक्सपेंडिचर सी हियर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दैट इज फोर थाउजेंड सॉरी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को इस पे एडजस्टमेंट है तो इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का एडजस्टमेंट हो गया अब देखिए क्या बाकी है यहाँ तक आए थे हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अब टू ब्रोकरेज ब्रोकरेज इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इट गोज टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइट सी Here is the brokerage to brokerage four thousand, right? We have the four thousand. Dikhaare. See, then last me diya hai unhone net profit. Ah, no, sorry. Ah, uh, brokerage four thousand. Then loot tools. Ye hamari asset hai. Loot tools. Ye ek prakar ki asset hoti hai. Na ki these are some small equipments, ah, uh, which are useful for the business to run the business. बिजनेस चलाने के लिए कुछ जो स्मॉल इक्विपमेंट्स होते हैं जो टूल्स होते हैं उसको हम लूज टूल्स कहते हैं ये हमारे एसेट है और ये एसेट साइट को दिखाना है लूज टूल्स बिल्स पेबल बिल्स पेबल ये हमारी लाइबिलिटी है जिस प्रकार से बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है उसी प्रकार से बिल्स पेबल हमारी क्या होती है लाइबिलिटी होती है किसी और के बिल्स हमें पे करना है जो बिल्स अभी तक पे नहीं किए हैं वो हमें पे करना है ये हमारी लाइबिलिटी है लूज टूल्स हमारी एसेट्स है अब गुडविल गुडविल ये हमारा एसेट है इट्स आवर एसेट इट्स इनटेंजिबल एसेट विच वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं एंड इट्स डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एबिलिटी ऑफ द फॉर्म earning capacity of the firm it's the name and fame of the business jisko hum name and fame kahenge business ka usko hum goodwill kehte hain to ye goodwill dikhana hai asset side ko aapko loose tools bhi asset hai bill stable liability hai to chaliye asset side pe dikhate hain goodwill yahan pe dikhaya hai goodwill 1 lakh yahan pe dekhiye bill stable 16,000 दिखाए हैं ओके okay, और कोई एडजस्टमेंट बाकी है कोई इफेक्ट्स करना बाकी है यस लूज टूल्स दिखाया बिल्स पेपल दिखाया गुडविल भी दिखाया अब क्या बाकी है खाली क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बाकी है तो मैंने कहा था कि विच प्राइस इज लेस दैट प्राइस कैन बी कंसिडर दैट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक टू बी कंसिडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यहाँ पे लेस वैल्यू थर्टी सेवन थाउजेंड है तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक थर्टी सेवन थाउजेंड फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेकेंड इफेक्ट देखिए असेट साइड को ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है थर्टी सेवन थाउजेंड ओके आई थिंक आई फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन the treatments the effects of uh, all the adjustments and uh, i will uh, uh, go for the total of the trading account profit and loss account and balance it let's see here also the uh, excess total of credit side over the total of debit side it means uh, the uh incomes revenues are more than the expenses expenditures ye revenue incomes zyada hai expenditure se to total dekhiye credit side ka 2 lakh 3000 aata hai abhi side ka debit side ka total kam aata hai isliye balancing jo figure aata hai na ye balancing figure hai jisko hum kya kehte hain gross profit kehte hain to aata hai 1 lakh 4000 300 तो इतना बैलेंसिंग फिगर आ गया यानी कि ये प्रॉफिट हो गया यहाँ पे इनकम ज्यादा है यहाँ पे एक्सपेंसेस कम है तो आता है प्रॉफिट सी अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ब्रॉड डाउन किया वन लैख फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो इसमें और जो इनकम है वो ऐड करेंगे 
डिस्काउंट रेंट तो ये टोटल करके आता है वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड तो ये इस पी एन एल अकाउंट को भी क्या है क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है डेबिट का टोटल कम है यदि डेबिट का ज़्यादा होता क्रेडिट का कम होता तो हम ये समझते हैं कि एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है तो नेट लॉस आता तो नेट लॉस आता लेकिन यहाँ पे इनकम्स ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो नेट प्रॉफिट आएगा तो ये बाकी के जो सब जो एक्सपेंडिचर्स है ये जो इनकम है इसमें से माइनस करेंगे आप तो आपको मिलेगा थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये नेट प्रॉफिट का फिगर इतना नेट प्रॉफिट आएगा अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये कैपिटल में ऐड करते हैं किसके कैपिटल में ऐड करते हैं हम जो बिजनेसमैन होता है जो ओनर होता है जो सोल ट्रेडर होता है उसके कैपिटल में हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल में हमने कैपिटल में देखिए मैंने पहले इंटरेस्ट ऐड किया था उसके बाद नेट प्रॉफिट ऐड करना है और उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करना है तो नेट प्रॉफिट का फिगर है थर्टी वो फिगर ऐड करो और ड्रॉइंग्स का फिगर माइनस करो तो जो डिडक्शन एडिशन जो है तो बैलेंस आता है उसमें से टू लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो इस प्रकार से और बाकी के जो आइटम्स है उसमें ऐड करो फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड और टोटल आएगा थ्री लैख एटी एट थाउजेंड उसी प्रकार से क्रेडिट का भी टोटल उतना आना चाहिए सॉरी असेट साइड का भी टोटल उतना आना चाहिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं है यहाँ पे असेट्स लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज जितने हैं उतने भी असेट्स होने चाहिए लाइबिलिटीज मस्ट इक्वल टू असेट्स और वी कैन से असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज तो यहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों का भी टोटल सेम है इट मीन्स यूर प्रॉब्लम इज करेक्ट यूर आंसर इज करेक्ट यूर बैलेंस इट इज टैली ओके वट एवर द डाउट्स यू आर हैविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिज एडजस्टमेंट्स दिज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो बैलेंस इट यू मे आस्क फ्रेंकली आई विल मेक क्वेश्चन इन द क्लास वर्क आर यू प्रेजेंट you have to submit the answer of this question it means you have to submit your presenty Ten fifteen a.m. is the last time for submit your attendance. After that, uh, your attendance. Uh, if you submit, it will let mark. Okay. Sir. Yes. Ah, uh, sir, homework के लिए exam डाल देना class work में. Yes, yes. I will. I will. Uh, will prepare the problems and the post in the class work uh, for homework you have to you have to complete that okay okay sir thank you any any more question any more query uh, sudha sudha uh, i'm not uh, getting your voice I'm not listening you properly. मैंने आपको यानेसस का फॉर्म सेंड किया आपके ईमेल आईडी. Yeah, yes, yes. I have seen that. Okay. Sir, I will get to that. Thank you, Tish. Okay, I will consider your form, Nessus forms. Thank you, sir. Okay. Hello, sir. अगला क्वेश्चन बताओ ना जो आप कल लेने वाले हो मतलब मंडे. Okay. 